क्या तुम आजकल बहुत ज्यादा परेशान हो नहीं बस कंपनी के प्रोजेक्ट्स में बिजी हूँ मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो और प्रेशर भी बहुत है लेकिन चाहो तो तुम मुझे अपनी सारी बात बता सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना तुम्हारे सारे दुख कम कर दूंगी इसके लिए थैंक यू चिंग चिंग तुम अभी भी गुस्सा हो बताओ तुम क्या बता रही थी आई एम सॉरी मेरी गलती थी आज के बाद मैं आगे की सीट पर किसी को नहीं बैठने दूंगा गुड नाइट गुड नाइट तुम्हें उसे रिप्लाई करके बता देना चाहिए कि तुम ठीक हो बिल्कुल नहीं उसने तो पूछा भी नहीं कि मैं कैसी हूं ठीक है तो तुम रिप्लाई मत करो <laughs> वो हमेशा ऐसा करता है कभी माफी मांगने की कोशिश नहीं की उसने और इस बार तो उसने हद पार कर दी आज भी घमंडी है वो <laughs> क्या लगता है हमेशा माफ कर दूंगी मैं हम्म सही बात है इस बार उसने कुछ ज्यादा ही किया है तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ब्रेकअप करने में अब सच बताओ तुम भी उसे नहीं छोड़ना चाहती हो ना सही कहा सुसु हम्म अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि उसे मेरी थोड़ी भी फिक्र नहीं है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले मैंने उसे प्रपोज किया इसलिए वो ऐसा कर रहा है 
मुझे पता है लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए आ, मुझे ऐसा लगता है कि गुनजू वैसा इंसान नहीं है उसके जैसे इंसान कभी भी किसी को भी पहली बार में अपनाता नहीं है बताओ सही कहा ना मैंने वैसे जब हम पहली बार मिले थे उसने कहा था मैं उसके टाइप की बिल्कुल नहीं हूँ तब उसे पसंद थी इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंट और एलिगेंट लड़किया जिंगशुआन भी वैसी ही लड़की है ना उसकी आइडियल वुमेन जो उसके साथ रोज रहती है इसलिए पसंद आएगी ही वैसे जंग जिंग उसे तुमसे पहले से जानती है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि वो घून आंजाओ को पसंद करती होगी अगर घून आंजाओ भी उसे पसंद करता होता तो फिर वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर बन ही नहीं रहते तो फिर शावर और स्काफ का क्या? तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए क्या पता वो एक गलत फहमी हो बाद में तुम्हें पछतावा होगा कि एक ऐसी चीज के लिए तुमने ब्रेकअप कर लिया तो अब मेरी बात सुनो ये सब छोड़ो और अब मास्क लगाओ और आराम से अब सो जाओ कल तुम खुद ही इन सारी चीजों के बारे में उससे बात कर लेना अच्छे से ठीक है बिल्कुल उसी ने मुझे उकसाया तो पहले मैं क्यों बात करूं उससे चिंग चिंग मिस जियांग नानजाओ से मिलने आई हो <laughs> बस यहाँ से गुजर रही थी अभी उसकी मीटिंग खत्म हुई है अभी लंच ब्रेक चल रहा है तुम्हें कुछ काम था तुम आई हो क्या मैं उसे उठा दू <laughs> कोई बात नहीं मैं खुद ही चली जाऊंगी ठीक है मैं चलती हूँ बढ़िया ही मेरे लिए उसे जगाएगी ऐसे बात करती जैसे उसकी गर्लफ्रेंड हो मैं ही उसके लिए ठीक हूं क्योंकि इस वक्त तुम मुझे बेचारे लग रहे हो तो इसलिए अभी के लिए छोड़ रही हूँ तुम्हें अगली बार ऐसा नहीं होगा हेलो हेलो क्या आप मिजो बोल रही हैं जी हाँ मैं आपको हाँ मैं सैंका प्रेस से एडिटर बात कर रहा हूँ एक बात थी हमें पेराडाइज स्ट्रीट 19 बहुत अच्छा लगा तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी एक मिनट रुकी कौन सी पब्लिशिंग हाउस से बात कर रहे हैं सैनका प्रेस 
हम चाइना में कॉमिक्स पब्लिश के लिए बहुत मशहूर हैं। हमने बहुत क्लासिक काम पब्लिश किए हैं मुझे पता है पता है मैंने वो सारी किताब पढ़ी है जो आपने पब्लिश किया हुआ है मुझे खुशी है कि आपको पैराडाइज स्ट्रीट 19 पसंद आई और मुझे गर्व महसूस होगा जब मैं आपकी कंपनी के साथ काम करूंगी कर अच्छा लगा अगर आपके पास वक्त है तो हम क्या आप मिलकर बात कर सकते हैं क्या आप फ्री हैं जी हाँ मैं हमेशा फ्री हूँ नानजाओ नानजाओ ये लो तुम्हें कुछ ओढ़कर सोना चाहिए था तुम्हें ठंड लग जाती थैंक यू तुम खुद से अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो मुझे हमेशा तुम पर ध्यान देना पड़ता है तुम कोर मेंबर हो कंपनी के अगर तुम ही बीमार पड़ गए तो कैसे चलेगा चिंता मत करो लेक शिंगलंग के खत्म होने तक मैं बीमार नहीं पड़ूंगा मिस्टर गु गड़बड़ हो गई है लेजी अबाओ ने लीगल लेटर भेजा है हमारा एनिमेशन कॉपी किया गया है इसके सबूत है उन्होंने जो अमाउंट क्लेम किया है वो बहुत ही ज्यादा है तुमने मिस जुआंग को फोन किया क्या कहा उन्होंने किया था मिस जुआंग कॉन्फिडेंट नहीं दिखी उनकी लीगल टीम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और पावरफुल है सब कुछ हमारे खिलाफ ही जा रहा है हमारे लिए बड़ी समस्या है अब हमारे पास एक ही रास्ता है उनसे नेगोशिएशन करना होगा ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खोलो इन सबको कंपेयर करो और डिफरेंस पता करो हाँ हाँ, हाँ यही दोनों हेलो गुनैन साहब मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है सेनका प्रेस के द्वारा पैराडाइज स्ट्रीट 19 पब्लिश होने वाली है मैं बहुत खुश हूँ आज हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे बहुत बढ़िया लेकिन आज रात में घर लेट आऊंगा अच्छा ठीक है तो फिर रात में मिलते हैं ठीक है एक मिनट रुको उसने अब तक मुझसे माफी नहीं मांगी तो फिर मैंने उसे कॉल क्यों किया पागल कहीं की कितनी बुद्धू हूं मैं खुशी के मारे सब भूल गई बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूं मैं आज के लिए इतना काफी है घर जाओ और आराम करो नानजाओ तुम ऑफिस में ही क्यों नहीं आराम कर लेते थोड़ी देर बाद मिस जुआंग के साथ तुम्हारी मीटिंग है नहीं मुझे आज रात घर जाना होगा मिस्टर गु मैं आपको छोड़ देता हूँ नहीं मैं चला जाऊंगा कंग्रेचुलेशंस तुम्हारे सपने पूरे हो रहे छोड़कर मत जाना कभी नहीं कभी नहीं कभी भी नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा
गुण नंजो जब तुम घर आए तो बताया क्यों नहीं मिस जुआंग के मुताबिक वो कंपनसेशन अमाउंट को कम करने के लिए तैयार है फिर भी अमाउंट भरना बहुत मुश्किल है डर है कि प्रोजेक्ट बंद ना हो जाए जब तक जरूरी ना हो सब प्रोजेक्ट्स बनने ही होने चाहिए खास तौर पर लेक शिंगलंग शौचौन मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन्हें चेक करो और उन्हें बेच दो इस काम को सबसे पहले करो मिस्टर गो अभी के हालातों को देखते हुए मुझे डर है कि कि आप जिस घर में रह रहे हैं उसे भी हमें बेचना होगा उसके बाद भी हम कर्जे में ही रहेंगे तो काम शुरू करो ठीक है इतना सारा सामान क्यों लिया है इनाम के तौर पे कुछ स्पेशल बनाऊंगी मैं तो क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया वैसे तुम आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और खुद के लिए बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास मैं बहुत दयावान हूँ और मेरा गुस्सा भी शांत हो जाता है इसलिए माफ किया चिंग चिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है क्या बात है कहो ऐसा है कि मेरा घर कंपनी से काफी दूर है इसलिए मैं उसे बेचकर नया लेने की सोच रहा हूँ तो तो हमें शिफ्टिंग करनी होगी है ना क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपनी दोस्त के पास रह सकती हो सिर्फ कुछ दिनों की बात है नया घर मिलते ही हम तुरंत वहां शिफ्ट हो जाएंगे नानजाओ क्या तुम आजकल बहुत ज्यादा परेशान हो नहीं बस कंपनी के प्रोजेक्ट्स में बिजी हूँ मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो और प्रेशर भी बहुत है लेकिन चाहो तो तुम मुझे अपनी सारी बात बता सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना तुम्हारे सारे दुख कम कर दूंगी इसके लिए थैंक यू चिंग चिंग अरे अब बस भी करो इतने भावुक मत हो चलो घर चलते हैं हेलो क्या बात है कंपनी के पास मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए एक छोटा अपार्टमेंट खरीदा था और उसमें कोई रहता भी नहीं है अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम इसे देखने के लिए आ सकते हो ठीक है वैसे भी मेरे पास घर ढूंढने का वक्त नहीं है थैंक यू ध्यान से चीजें बहुत कीमती है इसीलिए ध्यान से पकड़ो चिंग चिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुम यहाँ क्या कर रही हो गु नो कहा है नानजाओ तो चला गया उसके पास कितना सामान है एक बार में नहीं आएगा वो कहा गया है मेरे घर वो तुम्हारे घर पर रह रहा है क्या नानजाओ ने तुम्हें नहीं बताया कि वो मेरे घर शिफ्ट हो रहा है
ऐसा लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया तो फिर मैं भी नहीं बता सकती इसीलिए क्योंकि मैं उसकी इज्जत करती हूँ वैलेंटाइंस डे के दिन तुम और गुनान तो मीटिंग में थे ना हाँ तो फिर मुझे शावर लेने की आवाज क्यों सुनाई दी अब क्यों नहीं बोल रही हो तुम्हें नहीं लगता ये बहुत जरूरी बात है गुनैनजो की गर्लफ्रेंड हूँ मैं मुझे सारी की सारी बात अभी बताओ मैं उसे पसंद करती हूँ तो क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ वैसे भी अभी उसे मेरी जरूरत है मिस जाओ मेरी बात मानो तो उसे परेशान करना बंद करो वैसे भी तुम एक छोटी बच्ची हो और उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती अब ये टूट जाता ये तुम क्या कर रही हो चिंग चिंग मैं तुम ठीक हो मैं ठीक हूँ नान जाओ हम दोनों में एक गलत फहमी हो गई है जिसे मैं समझा नहीं पाई और वो बहुत परेशान है ये यहाँ पर मदद करने आई है तुमने उसके साथ इस तरह बर्ताव क्यों किया तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो नानजाओ इसमें मेरी गलती थी मैं चिंग चिंग को सब कुछ समझा दूंगी गुनाजाओ मुझे बताओ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इसके घर शिफ्ट हो रहे हो क्यूँकी वो कंपनी के नजदीक है ठीक है ये तुम्हारा फोन उठाती है क्यूँकी तुम्हारे नजदीक है ये भी ठीक है वैलेंटाइंस डे की रात को तुम इसके साथ समय बिताते हो ये भी ठीक है गाड़ी में उसे अपने बगल की सीट पे बिठाते हो ये भी ठीक है तुम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो ये बात मुझे बताने की जगह अपने असिस्टेंट को बताते हो क्या ये भी ठीक है जो सिंह इतनी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ फिर से मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ न हाँ ये मुझसे अच्छी है ये बेहतर है समझदार है जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़ती है वो करती है मैं नहीं मैं बस छोटी बच्ची हूँ जब तुम्हें टाइम पास करना होता है तभी मेरी जरूरत होती है तो अब इसके साथ ही रहना नानजाओ वो भी छोटी है और नादान भी वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है उसे इन सिचुएशंस की आदत नहीं है तुम उसे अभी अकेले क्यों नहीं छोड़ देते I'm sorry. कोई बात नहीं खुद को इस तरह मत रोको अगर तुम रोना चाहती हो तो खुल के रो लो सुसु, क्या मेरा रिश्ता गुनैनजो के साथ अब आगे बढ़ पाएगा क्या तुम ऐसा क्यों बोल रही हो आज मैंने सोचा था उसकी मदद करूंगी और काम आसान कर दूंगी लेकिन खुद को रोक नहीं पाई और उससे झगड़ा हो गया सब उसके असिस्टेंट की गलती है मैंने उसे जोर से धक्का नहीं दिया था वो जानबूझकर ऐसे गिरी उसकी इस हरकत की वजह से गुनैनजो मुझ पर चिल्लाने लगा सुसु, क्या मैंने उसे खो दिया मुझे नहीं पता कि तुम उसे खोगी या नहीं लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा बदल चुकी हो तुम पहले जैसी नहीं रही तुम वो नहीं हो जिस चिंग चिंग को मैं जानती थी पहले मुझे किसी बात का ख्याल नहीं रहता था लेकिन गुनैन जो बहुत मेहनत करता है सपना पूरा करने के लिए उसने हर काम में मेरी मदद की लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ जब भी मैं मुसीबत में थी वो हमेशा मेरे साथ खड़ा था और जब मैं दुखी थी उसने हमेशा अच्छा महसूस कराया 
वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है इसलिए मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि मैं उसके लायक बिल्कुल नहीं हूँ ऐसा किसने कहा तुम भी उसी की तरह एकदम परफेक्ट हो सब अलग है मुझे लगता था मैं गुनैंजा को अच्छे से जानती हूँ और उसके लिए मैं बहुत परफेक्ट थी लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आता स्पेशल इफेक्ट्स को और अच्छा करो जैसा आप कहें मिस्टर गु सारे इन्वेस्टर को कॉपीराइट का केस पता चल गया लेकिन हम तो उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं ना वो सेटलमेंट के लिए तैयार है लेकिन इन्वेस्टर्स को डर है कि बाकी प्रोजेक्ट्स में इसका असर ना पड़े इसीलिए इन्वेस्टमेंट से मना कर रहे हैं कम्पनसेशन की बात नहीं हो और वो इन्वेस्टमेंट विद्रॉ कर रहे हैं मिस्टर गु क्या हम लेक सिंह लंग पर काम चालू रखें काम काफी आगे बढ़ चुका है बिल्कुल जारी रहेगा अगर हमने अभी रोका तो हमारी मुश्किलें और बढ़ सकती है फंड्स की चिंता बिल्कुल मत करो मैं देख लूंगा मिस जाओ बाकी काम हो गए हैं अभी हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्री प्रोडक्शन का काम शुरू करेंगे पैराडाइज स्टेट 19 शेड्यूल के हिसाब से पब्लिश करेंगे आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये मेरा फर्ज था बाद में मिलते हैं गुड बाय मिस जाओ कैसी आ... मैं गू ग्रुप से लूजिंग तुम्हें याद तो आ रहा है ना हाय कुछ हुआ है क्या बात है बताइए एक बार देख लो तुम खुद ब खुद समझ जाओगी मुझे यकीन है कि गुनानजा उन्हें तुम्हें इन शेयर्स के बारे में नहीं बताया होगा मैं जानता हूं तुम्हारे भाई पर 20 लाख से भी ज्यादा कर्जा है अगर तुम मान जाती हो तो हम लोग पहले ग्रुप के इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर लेते हैं मैं तुम्हें जो पैसे दूंगा उससे तुम्हारे भाई का कर्ज उतर जाएगा ने मेरा कर चुका दिया है क्यों ना मैं शेयर्स आपको बेचने के बजाय डायरेक्टली गुनैंजो को बेच दूं उसे भी शेयर्स की जरूरत है तुम्हारे भाई का कर्ज उतारने के लिए मैं तुम्हें मार्केट से ज्यादा पैसे दूंगा और ये भी बात समझ लो कि गुनानजा इस बात का फायदा उठा सकता है तुम्हारे पिता के फाइव परसेंट खरीद कर मतलब उसका हर तरफ ऐसी फायदा होगा और तुम्हारा नुकसान मेरी बात पर गौर करो तुम्हारी शादी के एग्रीमेंट में ये बात आखिर क्यों लिखी हुई है कि अगर तुम पर कोई कर्ज है तो तुम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी और शेयर्स इस्तेमाल कर सकती हो मतलब कि तुम्हारी शादी एक षडयंत्र है तुमसे तुम्हारे सारे शेयर्स को छीन लेने का हमारा पहले ही इंटरनल सेटलमेंट हो चुका है कंपेंसेशन अमाउंट कम नहीं हो सकती गुनजो मुझे तुमसे बात करनी है इस वक्त मैं इन्वेस्टर्स के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बाद में बात करते हैं
अगर यह मामला हम कोर्ट लेके जाएं तो हालात बहुत बदतर हो जाएंगे मुझे पता चल गया तुम क्या छुपा रहे थे आज मुझे तुमसे बात करनी है मैं मीटिंग में हूं हम बाद में बात करेंगे